கேட்காமல் மொழியை குறி என்று சொல்லாதீர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனித சமூகம் வேண்டும் மனிதர்களும் வேண்டும் இங்க தொடங்கலான்னு பாக்குறேன் அதுவும் தமிழன் ஐயா எழுதின அந்த மொழி என்ற ஒரு கதையில இருந்து எடுத்துக்கலாம்னு பாக்குறேன் நடனக்காரியான முப்பத்தைந்து வயதாளர் அந்த கதையில மொழி என்ற ஒரு கதை இருக்கும் அதுல ஒருவர் இருப்பாரு அவருடைய பேர் கொஞ்சம் நமக்கு கொஞ்சம் விசித்திரமாவும் இருக்கும் இதுவாகவும் இருக்கும் எஸ் டக்டர்ஸ் ஸ்பட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட்புடும் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கும் அதை படிக்கிறதுக்கே நமக்கு கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும் ஆனா அவருடைய இடங்கள்ல வாடக்கூடிய பாத்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் பேர் இருப்பாங்க அவருடைய உணர்வுகளை மதிக்கிறதுக்காக ஒரு பத்திரிகை எல்லாம் கொண்டு வருவாரு அதாவது இந்த சசுருடைய கருத்துக்கும் அந்த இந்த உடைய வச்சு இந்த கோட்பாடை வச்சுக்கிட்டு இந்த கதையை எழுதினாரோ அப்படின்னு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது எனக்கு அதனாலதான் அந்த கதை இப்ப பதிவு பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னடா இந்த மொழிகள் கோட்பாட்டுக்கு அந்த ஒரு லட்சத்தி எழுபது நாலு பேரோட உணர்வுகளை கொண்டு வராரு அது வந்து உலகம் மதிக்குது அங்க இருக்கிற ஆங்கிலேயர்களும் அதுக்கு மதிக்கிற மாதிரி இந்த கதையை கொண்டு வருவார் ஆனா அந்த கதையில ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னடா இபோ அப்படி என்ற ஒரு மொழியை வந்து ஒரு பெண் வந்து இருக்கிறதாகவும் அந்த மொழி எத்தனை பேர் பேசுறாங்கன்னும் போது இப்போ ஒருத்தர் தான் பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவா அப்படின்னு சொல்லி யாருன்னு கேட்டா உங்க முன்னாடி நிற்கிற நான் தான் பேசிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா இத்தனை நாள் யாருக்கிட்ட பேசுற அந்த மொழி என்ன என் தாயிடம் பேசிக்கொண்டிருந்தேன் என் தாய் இறந்த பிறகு நான் தனியாக இருக்கிறேன் அப்ப இந்த மொழியை நீ எப்படி வளர்ப்ப அப்படின்னும் போது இங்கு இந்த இப்பதான் அந்த கருத்தை நமக்கு வரும் இப்போ மனித சமூகம் மனிதர்கள் இந்த ரெண்டு பேரும் இல்லைன்னா அந்த மொழி என்பது இபோ மொழியை போலதான் மாறிடுமோ இன்னும் என்ன சொல்றான்னா அந்த இபோ என்ற மொழி உன்னுடைய மொழியை காட்டிலும் பழமையான மொழி ஏன்னா இவனுடைய மொழியே பழமையான மொழி ஆனால் அதை விட என்னுடைய மொழி பழமையான மொழி அதுவும் எப்படிப்பட்ட மொழி என்னுடைய மொழி தெய்வ சக்தி வாழ்ந்த மொழி எப்படி தெய்வ சக்தி ஆகும் நான் வா என்றால் நீ வருவாய் நீ போவென்றால் நீ போவாய் அப்ப அந்த சக்தி அந்த வார்த்தைகளுக்கு இருக்குன்னு சொல்றான் அவ எவ் எவ்வளையோ போராடுறா ஆனா கடைசி வரையும் அவனுக்கு புரியவே மாட்டேங்குது அப்பதான் புரிஞ்சது அவனுக்கு இபோ என்ற மொழி அவள் சொன்னது எனக்கு புரியவில்லை அப்ப எனக்கு தெரியல அப்படின்ற இடத்துலதான் இப்ப மொழி இருக்கு ஆனால் அங்கே மனித சமூகமும் மனிதர்களும் இல்லையானால் அந்த மொழியினால் ஒரு பயன்பாடும் இல்லை அப்ப மொழி எப்படி அப்ப குறி அப்படி என்ற ஒரு கருத்துக்கு இந்த கதை ஒரு சிறந்த ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னடா அந்த குறி மட்டும் இருந்தா அவனுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும் ஆனா அவனுக்கு புரியல அங்க ஒரு மொழி இருக்கு ஆனா அவனுக்கு புரியல அப்போ இந்த இரண்டு பேர் விடுபட்டு போவர் என்பது உண்மை ஏனென்றால் மனித சமூகமும் அந்த மொழி பேசக்கூடிய மனிதர்களும் இருப்பதனால் தான் அந்த குறியீடு என்பது இங்கு விளக்கப்படுகின்றது அவர்கள் விளங்கிக் கொள்கிறார்கள் இந்த ரெண்டுமே இல்ல அப்படின்னா ஒரு மொழி இருந்தாலும் அது இறந்ததற்கு சமானமாகவே படும் அப்போ இந்த கோட்பாடு இந்த கதையில மிகவும் நுணுக்கமா வந்திருக்கிறதா நான் நினைக்கிறேன் அடுத்தது இந்த இடுகுறி பெயர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த கதையை பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கர்ஜியோ பீசல்கள் கதையில மணிக்கூண்டுகளுக்கு இடையில் நடந்த ஒரு வழக்கு அந்த கதையை பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கும் அங்க ஒரு இடுகுறி தன்மையாவே அந்த கதையை கொண்டு போகணும்னு நினைப்பாரு ஆனா அங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கொண்டை கட்டி சமூகம் கொண்டை கட்டி சமூகம் அந்த கட்டையன் சமூகம் இந்த கட்டையன் சமூகம் ரொம்ப கட்டுப்பாடோடு இருக்கும் நல்லா இருக்கும் இந்த கடையுடைய முடிவுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு உரையா செய்ய போலத்தான் அந்த சந்திரசேகரன் அப்படின்றவன் இந்த கதைக்கு உண்டான விடையை தேட ஆரம்பிப்பான் அவன் கடைசியில சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு வாக்கியம் ஒண்ணு இருக்கும் இங்க இந்த காலத்துல இது ஏற்பட்டிருக்கும் கருத்து அல்லது இதற்கு தொல்காப்பியர் மொழிப்பொருள் காரணம் சொல்றான் சுயசாதியினை தாங்களே அடித்துக் கொண்ட விபரமான முறையை ஏன் நான் இப்போது கூறியது போல வெள்ளைக்காரர்கள் விபரமாய் அவர்கள் ஆதிக்கும் எங்கும் நீக்க மர பரவி என்ற அன்று வெளிப்படுத்தவில்லை என்ற கேள்வி மட்டும் எனக்கு விடையின்றி ஆய்வாளர் சந்திரசேகரன் மனதில் எஞ்சியது அன்னைக்கு தொல்காப்பியர் சொன்னத அழகா புரிஞ்சுகிட்ட நமக்கு விடிப்பு தோன்றா என்பது போது மொழிக்கும் பொருளுக்கும் இடையில் உள்ள தொடர்பு இடுகுறித்தன்மை கொண்டது என்று கருதுகிறார் இதற்கு உதவி உரை எழுதியவர்கள் காரணம் எந்திருக்கும் அது தொல்காப்பியருக்கும் தெரிந்திருக்கும் ஆனால் நமக்கு விளங்காது எனவேதான் தொல்காப்பியர் விடிப்பு தோன்றா அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு இதுக்கு பதில் இந்த கதையில நம்ம பாத்தீங்கன்னா மனு குட்டிகளுக்கு நடந்த ஒரு வழக்கில் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு தெரிஞ்சிருந்தும் கூட ஏன் அந்த நீதிபதி சொல்லல அதுக்கு உண்டான விடை அவருக்கு தெரியும் தீர்ப்பும் கரெக்டா வழங்கியிருக்காரு வழங்கி இருந்தும் அந்த மேல்தட்டு சமூகத்துக்கும் அடித்தட்டு சமூகத்திற்கும் உண்மையை நிரூபிச்சிருந்தா அன்னைக்கு எப்படி ஏமாத்துறாங்கன்றது ஒண்ணு தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆனா அதை ஏன் சொல்லாம விட்டாரு 
அப்படி என்ற சந்திரசேகரனை போலத்தான் உரையாசிரியர்களாக இன்றைய உரையாசிரியர்களாகவும் நாம் இந்த கோட்பாட பத்தி தெரிஞ்சிருந்தோம் தெரியப்படுத்தாத நிலைமையில இருக்குமோ அப்படி என்ற ஒரு எண்ணம் இந்த ரெண்டு கதையும் படிச்ச போது எனக்கு தோன்றுச்சு ஐயா நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி ஐயா நன்றி வணக்கம் அயாத் அக்பர் வந்து இந்த இடுகுறி தன்மையை வந்து தொல்காப்பிய சூத்திரம் நோட்பாவோடு பொருத்தி பார்க்கிற அல்லது இரண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒற்றுமை தன்மையை சொன்னார் மொழிப்பொருள் காரணம் விழிப்ப தோன்றா அப்படிங்கிற ஒன்றை சொன்னார் அதாவது ஏன் இந்த ஒரு பொருளுக்கு இந்த பெயரை சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்று அதற்கான காரணம் தெரியாது மேலும் மேலும் ஆராய்ந்து பார்த்தாலும் முழுமையாக வெளிப்படாது சிலவை காரண பெயர்களாக இருக்கலாம் அது நாம் ஆக இட்டுக் கொண்ட பெயர் ஆனால் எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு காரணம் இருக்கும் அல்லது யாரோ ஒருவர் தான் இந்த பெயரை இட்டு இருக்கிறார்கள் அது மூல சக்தி தான் இட்டு இருக்கிறது என்ற ஒரு தன்மைக்கு மாறாக ஒரு பொருளினுடைய பெயரை குறிப்பதற்கு ஒன்றை சொல்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அதற்கான காரண காரியத்தை நம்மாலே அறிய முடியாது அப்படி தொல்காப்பியர் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஒரு நோட்பாவை ஒத்துக்கொண்டிருக்கக்கூடிய தெய்வ சிலையார் போன்றவர்கள் அவருடைய சிந்தனைகளை முன்வைத்தாலும் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அல்லது மிகைல் பக்தியின் ஒலோஷினோ இவருடைய கருத்துக்களோடு பார்க்கிற பொழுது நிச்சயமாக அதற்கான ஒரு விடை இருக்கும் என்பதையும் அயாத் அக்பர் நமக்கு சொன்னாங்க ரொம்ப அருமையா இருந்தது இப்போ இதுல வந்து நான் இந்த உரையாடல் அப்படிங்கிறது ஒன்று ஒரே ஒரு குரல் தான் அந்த கவிதையிலேயோ அல்லது அந்த கதையிலேயே இருக்கும் இன்னொன்று பல்வேறு விதமான குரல்கள் பல்வேறு விதமான கருத்துக்களை முன்வைக்கக்கூடிய தன்மையிலே இருக்கும் இங்க பார்த்தாச்சுன்னு சொன்னா சங்க கவிதைகளிலே பாரி பாரி என்று புகழ்வர் சென்னா போல்வர் பாரி ஒருவன் மட்டுமல்ல மாறியும் உண்டி என்று உலக புறப்பதுவே அத கவிதை வரிகளை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இதுல வந்து அந்த கவி சொல்லி அவருடைய ஏகமுக தத்துவத்தை உலக பார்வை ஒன்றைத்தான் சொல்லி இருக்கிறார் அந்த அதற்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய எதிராளியினுடைய எதிர்வினை என்ன என்பது கூட நமக்கு புலப்படவில்லை நீங்கள்தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க ஆனால் நான் ஒரு கவி சொல்லியாக இருக்கக்கூடியவன் ஒரு அதிகாரத்தன்மையோடு குறிப்பிடுகிறேன் பாரி ஒருவன் தான் அதை ஒத்துக்கொள்ளுங்கள் ஆனால் மாறி ஒன்று இன்று இருக்கிறது அது மாறியும் அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையை போடுகிற போது அதனுடைய பலகீனத்தை சொல்லி பாரியை உயர்த்தக்கூடிய தன்மை ஆக இந்த புறக்கவிதையை பொறுத்தவரை நீங்க பார்த்தாச்சுன்னு சொன்னால் அதுல அந்த கவி சொல்லியினுடைய ஒற்றை குரல் மாத்திரம் தான் இருக்கும் இதைத்தான் நாம் என்ன சொல்லணும் சொன்னா இப்ப தனி பேச்சு அல்லது நாடகத்திலே வருகிற போது பார்த்தாச்சுன்னு சொன்னா மனோன்மணிய நாடகத்துல கூட தனி மொழி என்று சொல்வார்கள் இப்ப புருஷோத்தமனோ அல்லது அஹ் இவ குடிலனோ நாராயணனோ ஒரு பொருளை பார்த்த உடனே தனிச்சையாக பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒன்று அது தனி மொழி என்பது ஆகவே தனி மொழி என்பது தனக்குள்ளாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தாலும் அந்த மனோன்மணி மாசினியுடைய சுந்தரம்பிள்ளையினுடைய அவருடைய உலக பார்வையை தான் அந்த தனி மொழியானது வெளிப்படுத்தியது அதற்கு மாற்றான எதிரான பார்வை இருந்திருக்கிறதா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரும் சில சமயம் என்ன ஆயிரும் சொன்னா அது அந்த சிறுகதையை பொறுத்தவரை நீங்க பார்க்கலாம் இப்ப ஹர்ஷவர்தனர் அறிவு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தமிழவனுடைய ஒரு சிறுகதை அரசர் வெளியே போகிறார் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு அபாவோடு ஒரு ஆசையோடு விருப்பத்தோடு வெளி உலகத்துக்கு போகிறார் வெளி உலகத்துல என்னென்ன மாதிரி நடக்கிறது அப்போ அவர் ஒவ்வொருத்தரையா பாக்குறார் எங்க போற அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்கிறார் பதில் வருகிறது ஆனால் அந்த பதிலோடு அவர் திருப்தி அடையாத தன்மையை வெளிப்படையாக மறுபடியும் உரையாடலாக சொல்லாமல் அடுத்த பேரு வழி எடுத்து ஹர்ஷவர்தனர் நகர்ந்து விடுகிறார் அந்த நகர்தல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒண்ணுல இவருடைய உரையாடல் எப்படி இருக்கணும் எப்ப நீ சொன்ன பதிலானது எனக்கு திருப்தி தருகிறது அல்லது நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று மறு உரையாடலாக நாடக பாணியிலே அமையாமல் அடுத்தவனை நோக்கி வினாவிற்காக செல்கிற பொழுது 
அந்த ஹர்ஷவர்தனுடைய அந்த உரையாடல் மொழியானது அமுங்கி போய்விடுகிறது ஏன் அமுங்கி போய்விடுகிறது அரசனாக இருக்கக்கூடியவன் அதிகாரத்தன்மை உடையவன் இவனுக்கெல்லாம் நாம பதில் சொல்லி கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்கின்ற அரசனுடைய அதிகாரத்தன்மையை விளக்குவதற்காக அவனுக்கு பதில் ஏதும் சொல்லாமல் நகர்ந்து விடக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது அல்லவா அதுதான் இந்த மோனராஜிசம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்றிலிருந்து விலகி மறுமொழி சொல்வதை வெளிப்படையாக சொல்லாமல் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய தன்மையிலே தான் எந்த நிலைமையில் இருக்கின்றோம் மையத்திலே இருக்கிறோமா விளிம்பிலே இருக்கிறோமா என்பதையெல்லாம் விளக்கக்கூடிய தன்மையில இந்த மோனாலஜிசம் அல்லது டயலாஜிசம் இவ்வாறெல்லாம் அமைந்திருக்கிறது என்பதை நம்ம சங்க கவிதைகளில் இருந்து தமிழகனுடைய கவிதைகள் கதைகள் வரைக்கும் பார்த்திருக்கின்றோம் இதெல்லாம் நாம் எதுக்காக சொல்லணும் சொன்னா மோனராஜிசம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று அதிலே ஒற்றை குரல் தான் அதை படைப்பாளியினுடைய உலக பார்வை என்ன இருக்கிறதோ அதை மட்டும் பிரதிபலிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் பல்வேறு குரல்கள் ஒலிக்கக்கூடிய உரைநடையில் இருக்கக்கூடிய சிறுகதையாக இருந்தாலும் சரிதான் நாவலாக இருந்தாலும் சரிதான் அது படைப்பாளியினுடைய ஏகமுக ஒற்றை உலக பார்வையாக இல்லாமல் பல கதாபாத்திரங்கள் அல்லது பல்வேறு விதமான உலக பார்வைகளை எல்லாம் முன்வைக்கக்கூடிய தன்மையிலே அந்த சிறுகதையோ நாவலோ அமைந்திருக்கும் என்கின்ற ஒரு சின்ன விளக்கத்தை மட்டும் ஹர்ஷவர்தனர் அறிவு என்று சொல்லக்கூடிய சிறுகதையை நீங்கள் ஏற்கனவே பல முறை பார்த்திருப்பீர்கள் அதனோடு பொருத்தி பார்த்து இந்த உரையாடல் என்பது வெளிப்படையாக இருக்கிறது ஆனால் அதற்கான பதிலானது வெளிப்படையாக இல்லாமல் குறிப்பாக நமக்கு வெளிப்பட்டிருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற ஒரு விளக்கத்தை சொல்லிவிட்டு ஐயாத் அக்பர் நல்ல முறையில் நமக்கு அந்த மொழிப்பொருள் காரணம் வெளிப்பத்தொன்றா என்ற சூத்திரத்தை இங்கே முன்வைத்த நமக்கு ஒரு விளக்கம் தருவதற்கான வாய்ப்பை தந்த அவருக்கு ஒரு நன்றியை சொல்லிவிட்டு அடுத்தாலே யாராவது நமக்கு வாங்க பார்ப்போம் மேலும் நீங்கள் வழக்கலாம் இந்த மோனாலஜிசம் என்று சொல்லக்கூடியது நம்முடைய அகக்கவிதைகளில் எப்படி இருக்கிறது வெளிப்படையாக ஒழிக்கக்கூடிய தன்மை எப்படியாக இருக்கிறது குறிப்பில் தோன்றலாக விளக்கக்கூடியது எப்படி இருக்கிறது நம்முடைய கவிதைகளை பொறுத்தவரையிலே சங்க கவிதைகளையோ அது புறமா அகமா அல்லது திருக்குள்ளோ இவற்றிலிருந்து நீங்கள் உதாரணத்தோடு சொல்லிக் கொள்ளலாம் உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குமே ஆனால் தமிழகனுடைய சிறுகதைகளிலேயும் நாம போட்டி பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கு என்ன முக்கியமான நோக்கம் அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சிட்டு சொன்னால் தமிழகனுடைய மொழிதல் கோட்பாடு அப்படிங்கிறது முக்கியம் அதை வைத்து கொண்டு நம்ம பயன்படுத்துதல் என்பது இரண்டாவது நிலை இப்போ நமக்கு வாங்க பாப்பா சொல்லுங்க ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்க ஐயா நான் இன்சிகா இன்சிகா பேசுறேன் சொல்லுமா அனைவருக்கும் வணக்கம் சார் நான் இந்த மொழியியல் கோட்பாடும் தமிழும் இத பார்க்கும் வழி இத வந்து அணி இலக்கணத்தோட ஒப்பிட்டு பார்க்கணும்னு எனக்கு வந்து தோணுச்சு சொல்லுங்க எப்படி அப்படின்னா அணிலையும் நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா நிறைய மொழிய வந்து கையாள்வோம் சில அணில வந்து ஒரு சில சொற்கள் வந்து சேர்ந்து இருக்கும் சில அணிகள்ல ஒரு சில சொற்கள் வந்து சேராது தனித்தனியா பிரிஞ்சிருக்கும் அப்போ இதையுமே இலக்கணத்துல ரெண்டு விதமா பிரிச்சு பார்க்கதான் நான் வந்து கொஞ்சம் எனக்கு தோணுச்சு அத ரெண்டு விதமா பிரிப்பாங்க எப்படின்னா ஒண்ணு செம்மொழி சீலேடை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்னு பெய்மொழி சீலேடை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆஹ் ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா ஒரு சொற்களை வந்து நம்ம சேர்க்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஆள் வந்து இப்போ கா டீ குடிக்கிறதுக்காக அவங்க நண்பன் வீட்டுக்கு போறாங்க அப்ப போய் போகும்போது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து டீ கொடுக்குறாங்க கொடுக்கும் போயிலு அப்ப இவங்க வந்து டீல வந்து ஒரு ஒரு எறும்பு விழுந்துருது அப்ப இவர் வந்து சொல்றாரு யதார்த்தமாதான் சொல்றாரு சீனிவாசன் பார்க்கடலில் துயில் கொள்கின்றான் அப்படின்னு ஒரு ஒரு வேர்டை யூஸ் பண்றாரு அப்போ இந்த தொடர்ல எந்த விதமான மாற்றமும் இன்றி இரண்டு விதமாக பொருள் தரக்கூடியது அதை வந்து நம்ம பாக்கலாம் மொழியே ரெண்டு விதமா கையாண்டுக்காங்க எப்படி அப்படின்னா அந்த ஜீனில இருக்கக்கூடிய அதாவது சர்க்கரையில் வாசம் செய்யும் எறும்பு பாலில வந்து இரண்டு மிதக்கிறது அப்படின்னு ஒரு பொருளையும் இன்னொரு வகையில பார்த்தோம் அப்படின்னா சீனிவாசன் ஆகிய விஷ்ணு பகவான் பார்க்கடல்ல துயில் கொள்கிறார் எனவும் பொருள்படுகிறது இந்த விதமான மாற்றத்திற்கு இது வந்து மொழி மொழியலினுடைய ஒரு அடிப்படையாகவே கருதுதான் நான் வந்து பார்க்கணும்னு எனக்கு தோணுச்சு அதனால நான் வந்து செம்மொழி சிலை கூட அதாவது எதிராளியினுடைய ஒரு பொருளை நமக்கு தரக்கூடிய ஒருவருடைய அந்த எதிர்நிற்கக்கூடியவர்களுடைய மனம் புண்படாதபடி நம்முடைய உரையாடலை எப்படி அமைத்துக் கொள்ளலாம் அது வெளிப்படையாக தோன்றுகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அந்த எதிராளி முன்னாலே 
நான் சொல்லுகிறேன் நீ கேட்கிறாய் கேட்கக்கூடிய என்று காம் பாத்தீங்களா அவனுடைய மனதானது வருத்தப்படாதபடிக்கு மனம் புண்படாதபடிக்கு நம்முடைய உரையாடலை எப்படி அமைத்து கொள்ளலாம் வெளிப்படை குறிப்பு அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு பேச வைத்துக்கிட்டு இப்ப மூணாவது நிலைக்கு சுரண்டை காமராஜ் அரசு கல்லூரியை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய மூன்றாவது ஆண்டு பயிலக்கூடிய மாணவி இனிக்ஷா அவர்கள் ரொம்ப அருமையா சொல்லி இருக்கிறாங்க எதிரில் இருக்கக்கூடியவன் மனம் புண்படாதபடிக்கு ஒரு உரையாடலை எப்படி நிகழ்த்துவது இது அடுத்த வாரம் வரக்கூடிய ஒரு தொடரில் அல்தூசர் எப்படி இந்த மொழியை மனித உயிரியை இயக்கக்கூடிய ஒரு ஒலியாக குரலாக ஆக்குகிறார் என்பது அடுத்த வாரத்திற்கு நான் விட்டுவிட்டு இனிக்ஷாவினுடைய இந்த முயற்சியை நான் பாராட்டுகிறேன் இன்னொன்னு சொன்னாங்க இலக்கணம் என்பது வெறும் அணியாக இலக்கணியாக இல்லாம அது விமர்சனத்திற்கு எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்கின்ற ஒரு சின்ன குறிப்பை நமக்கு கொடுத்தாங்க அவர்களுக்கு மீண்டும் இந்த காணொலியை நடத்தக்கூடிய ஒரு சார்பிலே நன்றியை சொல்றேன் அதான் நீங்க வேற யாராவது வரணும்னாலும் வாங்க வணக்கம் ஐயா ஆஹ் வாங்க கவிதா அம்மா வாங்க ஒரு திருக்குறள் தலைவனுடைய கூச்சல வந்த ஒரு திருக்குறள் தான் கருமணியின் பாவாய் நீ போதாய் யாம் வீடும் திருநகருக்கு இல்லை இடம் அப்படிங்கிற அந்த குரல்ல தலைவன் வந்து தன்னுடைய மனைவி வந்து பாதுகாப்பா எங்க வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி பேசும்போது அந்த கண்ணில் இருக்கக்கூடிய கருமணியில இருக்கக்கூடிய அந்த பாவைய நீ வெளியில போயிடு நாங்க என்னுடைய மனைவி அந்த இடத்துல நான் உட்கார வச்சு பாத்துக்கிறேன் பத்திரமா அப்படிங்கிற மாதிரி அவனுடைய கூச்சு இருக்கு இப்போ அப்துல் ரஹ்மானுடைய ஒரு சுவரில் ஒரு இதயம் அப்படிங்கிற கவிதைகளை பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த கவிதையில அவரு அந்த அவருடைய படிப்பு அறையை திறக்கும் போது அங்க ஒரு அந்த கடிகாரத்தினுடைய அந்த ஓசை வந்து அவருக்கு எப்படி இருந்ததா சொல்லியிருப்பாங்க இப்படி நம்மை தனியாக சிறையில் அடைத்து விட்டு போய்விட்டாலே எவ்வளவு கண்ணென்றும் உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி இவர் குற்ற உணர்வோட தலை குணம் புனிந்ததாக அந்த உரையாடல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த கடிகாரத்தினுடைய ஓசை வந்து தனக்கு அதனுடைய ஒரு புரிதல் அந்த மொழி என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும் டிக் டிக் அப்படிங்கிற ரெண்டு ஓ எழுத்து அந்த ஓசை அதனுடைய இதய துடிப்பு பலவிதமான அனுபவங்களை தனக்கு சொல்லுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டே போவாரு அது ஆணையாரத்தெல்லாம் எச்சரிக்கையா இருக்கு இல்ல அப்படின்னா அது என்னுடைய நாளைக்கு என்னுடைய காம அதாவது காலதேவனுடைய ஒரு ஓசையா கால அந்த காலனுடைய காலடி ஓசையா அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கடிகார ஓசையோடு அந்த கடிகாரத்தோடு தான் பேசுவது போன்று அந்த ஒரு கவிதையை அமைத்திருப்பார் கமலவன் ஐயாவுடைய கதைகள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த மொழிகள் கோட்பாடு அப்படிங்கிறது மிக சிறப்பா இருக்கும் அதுல வந்து ஒவ்வொரு இதுவும் ஒரு குறியீட்டு தன்மையில அந்த மொழியை கையாளக்கூடிய விதம் இப்ப பல கதைகள் நம்ம உதாரணமா சொல்லலாம் அதுல உங்களுக்கு புரியும் கதை அப்படிங்கிறதுல ஒரு வீரன் அவன் கனவுல பார்க்கக்கூடிய காட்சி அப்ப ஒவ்வொரு நாளும் அந்த அந்த இளமையில இருந்து அதுக்கப்புறம் முதுமையானதுக்கு அப்புறம் அவர் அந்த கதை சொல்லி தன்னுடைய நினைவுல இருக்கிறத நான் அந்த கதைக்குள்ள சொல்லிட்டு வர அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற அந்த வீரன் வந்து பல பிறவிகள்ல தேடப்பட்ட அந்த காதலியை வந்து கட்டுப்பிடிக்கப்படி அணைந்து அந்த இறந்துட்டான் அப்படிங்கிற ஒரு காட்சியோட அந்த கதையை முடிச்சிருப்பாங்க அப்ப இதுல சொல்லக்கூடியது அந்த ஒரு புராண ஒரு வீரனை ஒரு சொல்வது போல இதுல மறைமுகமாக ஒரு தனி மனிதனுடைய ஆழ் மன உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் நம்ம சொல்லிட்டு போனோம் இன்னும் பல கதைகள்ல அந்த நாட்டு நடப்புகள் இருக்கக்கூடிய அரசியல் சார்ந்து சில இன மக்களுடைய வாழ்வியல் நிகழ்வுகளையும் அந்த மொழியல் கோட்பாட்டுல சொல்லிட்டு போனா இப்ப தூத்துக்குடியில் ஒரு கொலையா அப்படிங்கிறதும் அந்த கதைக்குள்ள நம்ம சொல்லும் போது அது ஒரு குல கொலை மட்டும் இல்ல பல கொலைகளை சொல்லக்கூடிய ஒரு சம்பவமாக அந்த தூத்துக்குடி நகரம் நிகழ்வுகள் நம்ம ஒரு கூச்சு முறையில எடுத்துக்கலாம் இன்னும் இந்த கதைகளுக்குள்ள வெளிப்படையா சொல்லக்கூடியது மறைமுகமா இப்ப தொல்காப்பியர்களுடைய வந்து ஒரு சொல் பல பொருள் குறிப்பிறகே அப்படிங்கிறது சொல்லுவோம் அந்த மொழி அஹ் இதைத்தான் சொல்லுது அப்படிங்கிறது இல்ல இப்ப ஒரு எழுத்துக்கு பல அர்த்தங்கள் அப்படிங்கிறது சொல்லுவது போல அஹ் கூடகமாகவும் வெளிப்படையாகவும் சொல்லக்கூடியது நம்ம பாரம்பரியமா நம்மளுடைய மொழி கோட்பாட்டுல அது இருக்கு ஒரு இடத்துக்கு ஒரு அர்த்தம் இல்ல பல அர்த்தம் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி பல அர்த்தத்தை சொல்லக்கூடிய ஒரு சொல்லும் இருக்கு இது நம்ம ஒரு சொல் பகுதிகள்ல படிச்சிருக்கோம் இப்ப இந்த மொழிகள் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு மேலை நாடுகள்ல சொல்லக்கூடிய அந்த கோட்பாடுகளை நம்மளுடைய இலக்கண ஆசிரியர்களும் கையாண்டிருக்காங்க 
நவீன படைப்பாளிகள்ல நம்மளுடைய தமிழகன் ஐயா அவருடைய பல கதைகள்ல அந்த உரையாடல் துணி அப்படிங்கறது வேறுபட்டிருக்கு எல்லா கதைகள்லையும் அந்த வெளிப்படையா சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை அப்படிங்கிறது குறைவு கூடகமாக பல கருத்துக்களை சொல்லக்கூடிய ஒரு தன்மையில பல்வேறு கதைகள் அதுல எனக்கு நினைவில் நிறைய கதைகள் வந்து ஞாபகத்துல இல்லை அப்படிங்கறதுனால என்னுடைய உரை இதோட முடித்துக் கொள்கிறேன் வாய்ப்பளி பண்ணுச்சு நான் கவிதாவினுடைய உரை சாராம்சத்தை நாம இப்படி சொல்லலாம் இங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன கவிதையை பொறுத்தவரையில பெரும்பாலும் கவிஞன் அல்ல அந்த கவி சொல்லியினுடைய உலக பார்வையில் அமைந்திருக்கக்கூடிய ஒற்றை குரல் தான் அமையும் பெரும்பாலும் வழிபட்டிருக்கும் ஆனா உரை நடையில அமைந்திருக்கக்கூடிய ஒன்று அது என்ன ஒரு இடத்துல சொல்லியிருப்பார் இப்ப நீங்க பார்த்தாச்சுன்னு சொன்னா குறிஞ்சி மலர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நாவல் பார்த்தசாரதி எழுதியிருப்பாரு அந்த நாவல்ல வந்து தன்னுடைய தான் விரும்பக்கூடிய தலைவினுடைய முகத்தை அவர் அழகா ஒரு கவிதையில சொல்லியிருப்பார் அரவிந்தனும் காதலியும் அவர்கள் பல முறை சந்தித்து இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் சொல்லியிருப்பாரு தன்னுடைய விரும்பக்கூடிய அந்த பெண்ணினுடைய முகத்தை சொல்கிற பொழுது நிலவை பிடித்து அதன் சில கரைகள் துடைத்து குருவல் பதித்த முகம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் இப்ப நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வருகிறது உரைநடையில நாவல் எழுதின பார்த்தசாரதியினுடைய உரைநடைக்கும் இந்த நிலவை பிடித்து சில கரைகள் துடைத்து குருவல் பதித்த முகம் என்று இது இந்த கவிதையில வரக்கூடிய இந்த மொழி நடைக்கும் ஒரே ஒருவருடைய மொழி நடை தானா உரைநடையில கவிதை வந்திருக்கிறது அவரும் இவரும் நமக்கு வெளியிலே புறத்தோற்ற அளவிலே பார்க்கிற பொழுது பாரதி பார்த்தசாரதி தான் இந்த கவிதையும் எழுதியிருப்பார் அப்படின்னு நாம நினைக்கலாம் ஆனா பக்தினோ அல்லது உலோசினோவோ என்ன சொல்கிறார்கள் அபிப்பிராயப்படுகிறார்கள் சொன்னால் அந்த உரைநடையிலே எழுதியிருக்கக்கூடிய அந்த கதை சொல்லியினுடைய குரல் வேறு அதே உரைநடை நாவலுக்குள் வரக்கூடிய இந்த கவிதையினுடைய குரல் இருக்கு இல்லையா அது வேறு என்று சொல்கிறார் ஆனா வெறுமன கவிதை என்கின்ற ஒரு வகமையாக இருக்கிற பொழுது இந்த பல குரல்கள் ஒழிக்கக்கூடிய பன்முக குரல் தன்மையை நம்மாலே உரைநடையிலே தான் பார்க்க முடியுமே ஒழிய கவிதையிலே பார்க்க முடியாது அதுவும் சங்க அகக்கவிதைகளிலே பார்க்க முடியாது என்பதை கவிதாவர்கள் நமக்கு ரொம்ப தெளிவாகவே அந்த உதாரணங்களை சொல்லி இருந்தார் நிறைய கதைகள் இருக்கிறது இப்ப நீங்க பார்த்தாச்சுன்னு சொன்னா உங்களுக்கு பாரம்பரியம் இல்லை இல்லை என்பது உண்மையா அப்படின்னு ஒரு கதை ஒண்ணு உண்டு அது சிறுகதை தான் உரையாடல் தன்மையில் அமைந்திருக்கக்கூடியதுதான் நிறைய இயற்கை வர்ணனைகள் வரக்கூடிய ஒன்று தான் ஆனா அந்த வெளிநாட்டுக்காரருக்கும் உள்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒருவருக்கும் உரையாடலானது தொடர்ந்து போய் கொண்டிருக்கிறது கதை சொல்லி ஒருவராக இருந்தாலும் கூட அந்த வெளிநாட்டுக்காரரும் உள்நாட்டுக்காரரும் பேசுகிற அந்த உரையாடலானது வெவ்வேறு விதமான உலக பார்வையை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்லணும் சொன்னா அந்த டயலாஜிசம் என்று சொல்லக்கூடிய இதுல பன்முக குரல் ஒலிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பினை நம்மாலே அவதானிக்க முடியும் ஆனால் ஏக குரலே ஒலிக்கக்கூடிய அகக்கவிதிகளிலே இந்த மாதிரியான பன்முகத்தன்மை அதிகம் இருக்காது ஏக முகமாகத்தான் இந்த குரலானது இருக்கும் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை கவிதா அவர்கள் தெளிவாகவே நமக்கு விளக்கம் சொன்னார்கள் நீங்க எந்த அது நற்றினையாக இருந்தாலும் சரிதான் ஐங்குறுநூறாக இருந்தாலும் சரிதான் அகநூற அகநானூறாக இருந்தாலும் சரிதான் சங்க அகக்கவிதைகளிலே நீங்கள் பார்ப்பில்லையானால் அதிலே கவி சொல்லியினுடைய அவருடைய உலக பார்வையில் இருக்கக்கூடிய ஒற்றை குரல் தான் உங்களுக்கு வழிபடும் ஆனா நிறமாமுனிவர் தொடங்கி ஆவேசு ஐயர் அண்மை காலத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சிறுகதை நாவல் எழுத்தாளர்களிலேயும் அவருடைய படைப்புகளிலே பல்வேறு விதமான குரல்கள் ஒலிப்பதையும் அந்த பல்வேறு விதமான குரல்கள் அவரவருடைய உலக பார்வையை வெளிப்படுத்தக்கூடியதாகவும் இருக்கும் என்கின்ற ஒரு செய்தியை கவிதா அவர்கள் சொல்வதன் மூலமாக நாம பெற்றுக்கொண்டோம் நானும் எனக்கு தெரிந்த சில விளக்கத்தை சொன்னேன் இப்பொழுது அடுத்தால நமக்கு வேறு யாராவது வர வேண்டும் என்று